团战。<笑>被吓到了吧？哎哎哎！魏无羡，哎，啊！哈哈哈你怀丧？怎么是你啊？哎呀，我一听这笑声就知道肯定是魏兄你。聂兄啊啊！你不是跟你们家聂宗主说听学完立刻回清河的吗？哎呀，魏兄，彼此彼此，你不也跟着江宗主一起回莲花坞了吗？哎，你很嚣张啊！好，不要紧张，不要紧张。不是，哎，边走边说。不是，哎，我说魏兄，你怎么会和这兰儿公子一起？啊，你俩不是素来水火不相容吗？哎，说来话长。哦，我知道了，肯定又是蓝老先生惩罚你，你又犯他们家什么家规了？我们关系好着呢。哎，你别急，那边是什么？去看看。杨战，你怎么不走啊？急，不去。哎呀，不急不急，跟我们一起去看看吧。啊，走，走啊！哎哎哎，公子公子，你们在看什么？发生什么事了？公子，你有所不知啊，这是一张拜帖，进来。一直隐居避世的石花女，突然广游天下修士，前往雅居参加诗会。听说只要是风雅有才情的仙家，石花女就会亲自现身款待。石花女，哎，我记得我在《石女花魂篇》里读到过：“潭州有花圃，花圃有女，月下吟诗，诗家。”赠以石花一朵，三年不萎，芳香长存呐、啊。我说聂兄啊，你可真是太厉害了！蓝老先生布置的作业一个字都背不下来，这种风流趣事，你倒是信手拈来啊！哎呀，魏兄，彼此彼此啦！哦魏兄，你看这兰儿公子可真是风华绝世，好一个翩翩公子啊！还真是披麻戴孝。
，枭鸟，温巢，温巢来过。原来是这样，这个阴铁使得牡丹这个花中魁首异化，反而将真正的石花女囚禁起来。而她广邀天下修士，就是为了寻找其他阴铁碎片。然矣。哎，文兄，这个阴铁真这么厉害？那是当然，要不然，让蓝二公子拿他的阴铁给你看看。哎，不了，不了，不了。哎，魏兄，哎呀，那我们拿着这一块阴铁，岂不是很危险？哎，不是我们，是我们啊！哎呀，魏兄，你好歹跟我一起回清河嘛！你看这路上这么危险，我一个人……哎，魏兄，哎，魏兄枭鸟，又是他。我们快走！哎哎，魏兄，你们到底去不去清河？哎，魏兄，你等等我。公子，仙都传讯，岳阳一连数日毫无动静，责令我们尽快赶到岳阳，相助薛阳。相助？薛阳他是个什么玩意儿，也值得本公子相助？我只是奉命行事。别跟我假惺惺了。你以为我不知道？你无非就是不想让我去找魏无羡和蓝忘机的麻烦。怎么，听学这几个月还真听出感情来了？给你一个忠告，别拿仙都压我。我只要得到蓝忘机身上那块阴铁，加上我从石花女这儿得到的这一块，我就给仙都立了大功。薛阳他就一块，难道比得上我？你不来，我还差点忘了。大范山，是你出生的地方吧？你想干什么？我不想干什么。只不过魏无羡他们去清河的路上一定会经过这儿。仙都答应过我，不会再伤害我的族人。别担心，只要乖乖听话，谁都不会有麻烦。去照顾一下那头吃人的怪。